Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Vietnam und habe vorgestern Hanoi erreicht, mache hier zwei Tage Pause und habe heute den Tag genutzt, um einen Ausflug in die Halongbucht zu machen. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. So, mit dem Bus bin ich angekommen. Das ist mein Führer und wir müssen jetzt noch durch die Security. Und dann geht es zum Boot. Das ist der Hafen für die Ausflugsboote in die Halongbucht. Ich weiß jetzt aber noch nicht, welches Boot wir nehmen. Ich glaube, ich habe den kältesten Tag hier in Nordvietnam seit Jahrzehnten erwischt. Ich habe eine viel zu dünne Jacke an, aber ein Thermounterhemd, aber das wird, glaube ich, nichts nutzen. Man kann hier einige Aktivitäten machen, wie Speedboot fahren oder Kajak fahren oder schwimmen, aber das werde ich alles nicht mitmachen. Ich bin auf dem Boot und jetzt gibt es hier ein Buffet. Und auf dem Weg zum Boot hat mir noch jemand eine schöne warme Jacke verkauft. So, wir legen ab. Ich konnte jetzt leider kein Bild vom Boot machen, weil ich, wie gesagt, die Jacke gekauft habe. Und dann muss es schnell gehen. Das Buffet ist eröffnet. Ich habe mir gleich erstmal eine Suppe organisiert. Wenn die anderen sich jetzt ihre Teller vollschaufeln, kann ich mich schon ein bisschen aufwärmen. Essen ist beendet und jetzt ist Zeit, sich diese wunderschönen Kalkfelsen anzuschauen. Ja, auch wenn alles grau in grau ist, ist es doch sehr beeindruckend. Wir werden gleich irgendwo noch anlegen und dann noch äh, Ausflüge machen. Ich, zum Glück habe ich mir die Jacke gekauft, denn es ist wirklich sehr, sehr kalt und windig. Hier wollte ich immer schon mal hin und hatte jetzt eigentlich geplant, mit dem Fahrrad von Hanoi hier hinzufahren. Aber jetzt hat sich diese Möglichkeit geboten. Das ist natürlich jetzt viel besser bei diesem Wetter. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es machen soll. Aber dann habe ich mich doch entschieden, es zu tun, denn ich komme wahrscheinlich nicht so schnell wieder hierher, wenn überhaupt. Ja, und Videos von der Halongbucht bei Sonnenschein gibt es ja auch zuhauf. Und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, es auch mal zu sehen, wenn es grau und kalt ist. Wenn ich richtig gelesen habe, gibt es hier über 1900 Inseln, die hier aus dem Wasser ragen. Und äh, die haben teilweise Strände. Und man kann jetzt so leicht erahnen, dass die dann bei Sonne auch türkis erscheinen. <lacht> ja, manche sind aber auch komplett überwachsen und andere haben eben noch größere Strände. Ich habe die Tour in meinem Hotel gebucht. Das hat 70 Dollar gekostet. Ich wurde dann da auch direkt abgeholt. Es ging erst durch das Gewusel von Hanoi und dann relativ schnell auf die Autobahn. Und dann äh, einen Stopp an der Raststätte, dann noch einen an einem Perlenmuseum, dann ging es zum Hafen. Wir legen gleich an und dann ist Zeit für Aktivitäten. Und ich bin so froh, dass ich mir die Jacke gekauft habe. Es sind 10 Grad, glaube ich. In Münster waren es heute Morgen, glaube ich, auch 10 Grad. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich hergekommen bin. Aber es ist auch der 23. Januar und da ist hier in Nordvietnam Winter. So, jetzt kann ich auch endlich mal unser Boot zeigen. Da kommen etliche an. Und jetzt wird uns der Führer irgendwie da hoch. 400 Stufen oder sowas. Es kommt jetzt ein Boot nach dem anderen an. Es geht hier jetzt einige Stufen rauf. Unser Boot hat abgelegt wieder. Legt sich jetzt vor Anker da in die Bucht. Und wir kommen gleich unten aus diesem Ausgang aus der Höhle wieder raus und müssen dann da wieder zum Brück zum Boot. Ja, ich habe noch nie so eine Tour mitgemacht mit Führer. Das ist schon spannend. Und man darf auch nicht stehen bleiben. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welches unser Boot ist. Aber es ist schon toll, auch wenn es hier völlig überlaufen ist. Und manche Strände sieht man hier auch nur bei Ebbe. Jetzt darf ich aber meinen Führer nicht verlieren. Ich glaube, das letzte Mal war ich vor 25 Jahren in so einer Höhle auf Mallorca. Das sind jetzt keine Tropfsteinformationen, sondern die sind durch Sinken und Steigen des Meeresspiegels entstanden. Das ist jetzt die nächste Halle. Die ist noch ein bisschen größer. Hat auch eine Öffnung nach außen. 
Und das ist jetzt die dritte Halle. Dieser Stein soll aussehen wie eine Schildkröte und wenn man die streichelt und Geld da ablegt, dann bringt das wohl Glück. Am Ausgang der Höhle kann man alle an Souvenirs erstehen und das ist dann der Blick runter in die Bucht. Und auch hier in Halong keine Geranien. Und hier an den Pfeilern der Brücke kann man noch gut sehen, dass das Wasser bei Flut sehr viel höher steht. Jetzt muss ich aufs richtige Boot kommen. So, wir verlassen diese Bucht. Jetzt gäbe es die Möglichkeit, mit einem Speedboot hier rumzubrausen. Das würde auch nur 10 Dollar extra kosten, aber das ist mir bei der Kälte nicht geheuer. Dann kann man so ein Bambuboot nehmen, also ein Bambusboot. Oder eben mit Kajaks rumfahren, aber das ist auch zu kalt jetzt. Aber das ist sicher auch toll. Immer wenn man um die Ecke kommt, wird es noch schöner. So, jetzt müssen wir wieder runtergehen und dann geht's los mit dem Bambusboot. Ja, da sieht man jetzt, was auf mich zukommt. Und los geht die wilde Fahrt. Ich glaube, das Wasser ist gar nicht mal so kalt, aber die Luft halt. So viele Leute. Ich glaube, in diese Bucht würde man gar nicht reinkommen, wenn die nicht dieses Loch in den Felsen gehauen hätten. Das scheint wirklich der einzige Eingang zu sein. So, die Tour nähert sich dem Ende. Mal sehen, was dann noch angeboten wird. Es ist schon 3 Uhr. Ja, das war toll. Jetzt geht's weiter. Jetzt steht eine Bergbesteigung auf dem Programm. Da oben geht's rauf, 400 Stufen. So, das soll der einzige Strand sein hier in Halong, wo man schwimmen gehen darf. Das Wasser ist auch überraschend warm. Aber ich habe jetzt kein Schwimmzeug dabei und der Wind ist auch zu kalt. So, 400 Stufen bis zum Gipfel. Ich habe es geschafft. 400 Stufen, diese Aussicht hat sich gelohnt. Man kann hier auch mehrtägige Kreuzfahrten machen, aber mein Reiseführer meinte, man würde auch nicht mehr sehen als jetzt an einem Tag. Manchmal braucht man nur das richtige Schuhwerk. Geschafft, ich bin fast wieder unten. Wie ist das hier erst in der Hauptsaison? Naja, jedenfalls habe ich morgen Muskelkater. Diese Muskeln habe ich jetzt schon ewig nicht mehr benutzt, die man braucht, um diese Stufen rauf und runter zu gehen. Naja, morgen geht es wieder weiter mit dem Fahrrad. Es ist inzwischen fast halb fünf. Wir fahren jetzt zurück in den Hafen. Ich glaube, wir werden jetzt nicht mehr viel sehen und es wird jetzt auch langsam schon dunkel. Deswegen beende ich das Video jetzt hier. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Tour zu machen, auch wenn das Wetter jetzt nicht ganz mitgespielt hat. Zum Glück habe ich mir, wie gesagt, die Jacke gekauft. Die werde ich morgen auch noch brauchen, denke ich. Da fahre ich Richtung Ninbin. Wenn ich das erreichen sollte, dann mache ich übermorgen da auch noch eine Tour. Und wenn du wissen willst, was für eine und was ich dabei sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal. Schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!